Das klingt lange nach. Sehr, sehr lange. Da würde ich mal 0511 draus machen. Sehr gut. Aber wie ist es hier bei der Trompete? Ja, deutlich kürzer. Ja, da müssen wir die 0815 noch mit abziehen. Bleibt x Quadrat. Aha. Aber wie sieht es hier aus? Wow! Habt ihr das auch gehört? Hey! Das ist ja ein Zaubertopf. Für ein Echo. Ah, nee. Ist ja kein Echo. Das sind Oliver und Klaus. Und genau da gehe ich jetzt mal hin. Schlagzeuger in einer Rock- und Pop-Band, das ist relativ übersichtlich, finde ich jetzt vom Bild zumindest. Der sitzt vor ein paar Trommeln oder sie und ein paar Becken und das war's. Aber Schlagzeuger im Orchester, wie viele Instrumente sind das denn? Ja, das können schon Hunderte sein. Hunderte? Das heißt, du studierst ja eigentlich 100 Jahre, oder wie? Ich meine, manche spielen Geige und studieren jahrelang. Wie viel musst du denn an 100 Instrumenten üben? Ja, also wir studieren ja nicht jedes Instrument. Viele ergeben sich dann auch äh, im Orchesteralltag, dass man sieht, okay, da wird ein Instrument vorgeschrieben, was zu spielen ist, und dann ja, beschäftigt man sich damit. Und wie behaltet ihr den Überblick? Gibt es da irgendwie eine Art Ordnung? Oder wo man sagen kann, das ist die Gruppe der... Ja, das unterteilen wir eigentlich ganz einfach in Fellinstrumente, mhm. Metallinstrumente und Holzinstrumente. Ah, Fellinstrumente. Ich sehe überhaupt kein Fell, stelle ich mir sehr haarig vor. Nein, das bezieht sich auf das Trommelfell, was auf die Trommel gespannt wird. Ah ja, also mit Haaren hat das gar nichts zu tun. Ähm, das ist natürlich eindeutig eine Trommel hier. Wie heißt die? Das ist die kleine Trommel. Das war jetzt äh, der berühmte Trommelwirbel, so entsteht der? Genau. Ähm, das heißt, äh, du, du schlägst zweimal mit einer Seite und nochmal? Genau, zwei Schläge mit rechts, mhm. zwei Schläge mit links und das langsam beginnen und dann immer schneller werden. Und was hast du da eingestellt? War das alles automatisch und du hast nur so getan, als hättest du gespielt? Oder? Das könnte man fast denken, ja. aber das ist äh, die Trommel, hat so eine Seitenabhebung unten an dem zweiten Trommelfell. Darf Wenn ich mal du das mal kurz hochheben könntest. Ja. Dann sind ja einmal so Schnarrseiten gespannt, mhm. die ich mit diesem Hebel an- und abschalten kann. Ach so, und dann rasselt das so. Ganz genau. Okay, das etwas größere Modell hat Klaus neben sich. Das ist die große Trommel. Mhm. Das ist ein Trommelkessel aus Holz und zu beiden Seiten sind Felle gespannt. Und jetzt kann ich hier diesen großen weichen Schlägel nehmen und diesen Klang erzeugen. Ich kann aber auch einen härteren Schlägel nehmen. Oder ich nehme zwei Schlägel, da kann ich auch drauf wirbeln. Da ja. bebt der ganze Boden. Freuen sich da die Kolleginnen und Kollegen im Orchester, wenn du hier wirbelst, auf der großen Trommel? Äh, man toleriert es aber so. <lacht> also die sind schon glücklich, dass du auch dabei bist. Äh, ich sage immer, wenn sich jemand umdreht, äh, Leute, ich spiele nur gelegentlich. <lacht> das stimmt. Ja. Und das ist gar nicht so einfach, ne? Ja, man muss natürlich wissen, wann man spielt und wann man nicht spielt. Ja, also die, die denken, Mensch, da hat ja eigentlich gar nichts zu tun. Im Gegenteil, du musst die ganze Zeit irgendwie dabei sein. So ist es. Ist ja schon mal passiert, dass du irgendwie natürlich diesen einen Schlag, der irgendwann nach einer Viertelstunde kommt, verpasst hast? Ja, das ist mir schon passiert, ja. <lacht> Nein, okay. Und das ganze Stück war im Eimer für dich? Ja, es war, dass die Leute schon aufgestanden und haben gerufen, wir wollen unser Geld zurück und es war schlimm, ja. Das ist also eindeutig keine Pauke? Nein. Wie sieht denn die aus? Die Pauken stehen da oben. Die Pauke hat ja einen Kupferkessel und äh, nur ein Fell, während diese äh, große Trommel, die hat zwei Fälle. Dann stellen wir uns mal zur Pauke jetzt. Ja, das tun wir. 
Vier Pauken sind es hier bei dir. Ist ja. das die normale Zahl? Äh, zwei bis fünf oder manchmal habe ich auch sechs Pauken. Äh, warum denn so viele? Ja, weil man ähm, bei manchen Kompositionen sehr viele verschiedene Töne in, innerhalb kürzester Zeit braucht. Und dann Töne? Töne. Auf ja. der Pauke? Auf der Pauke. Die macht doch einfach bumm. Ja, das denkt man so. Ja. Aber im Gegensatz zur großen Trommel, die ein Geräusch macht, kann man ja auf der Pauke Töne spielen. Also sehr klar erkennbare Töne. Big Ben in London. Ja. Äh, wenn sie Töne spielen kann, dann musste die ja auch stimmen. Genau. Also die Pauke besteht ja im Gegensatz zur großen Trommel. Es hat ein Kupferkessel und darüber ist ein Fell gespannt. Und äh, dieses Fell wird gespannt. Und zwar mit Hilfe dieser sehr sinnreichen Pedalvorrichtung. Dieses Pedal bewegt das Fell, sodass es gespannt wird. Ich kann das mit Hilfe des Pedals die verschiedenen Töne auf der Pauke einstellen. Wir gucken noch mal ganz kurz hinter dich. Ja. Da ist nämlich Bitte. das Schlegelparadies aufgebaut. Ja. In einem riesigen Koffer und hier auch in einer großen Tasche. Da habt ihr Sachen drin. Da wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt hier. Ja. Gold und das kenne ich vom, vom Schlagzeug, so aus einer Rockband. Oder hier mit einem blauen Kopf und mit einem roten Kopf. <lacht> Warum sind die denn so bunt? Damit ihr sie unterscheiden könnt. Und wie unterscheiden sie sich? Man kann sich das so vorstellen, dass äh, diese Fälle sind meine Leinwand und ich erzeuge darauf im wahrsten Sinne des Wortes Klangfarben. Und das tue ich auch mit Hilfe der verschiedenen Schlägeln. Also wenn man jetzt mal diese Schlägel betrachtet, dann kann man schon sehen, was die für Klänge erzeugen. Also der Unterschied zwischen diesem und dem anderen ist ganz klar zu sehen und ich werde das jetzt mal eben demonstrieren. Es wird also immer ein bisschen gedämpfter und dumpfer, je mehr Wolle hier oben dran ist. Äh, gedämpfter und dumpfer würde ich nicht sagen, es wird einfach weicher. Es wird weicher. Und es wird äh, voluminöser, also mhm. im Sinne von der Klang wird größer. Ja? ja, dann kommen wir jetzt nach den Fellklingern zu den Metallinstrumenten. Okay, eine Mischung aus Fell und Metall sieht man hier zum Beispiel beim Tambourin, das kennt ihr wahrscheinlich. Aber nur Metall, die Dinger gibt es auch in riesig, haben wir hier, ne? Genau, das sind die A2-Becken, weil man davon zwei hat, eins für jede Hand. Gibt es in ganz vielen Größen, in klein bis groß. Da freuen sich die Nachbarn, wenn man das zu Hause übt. Und man kann draufschlagen. Ganz genau, dann hätte man ein Hängebecken. Ich halte dir mal eins hoch und dann kannst du mal ausprobieren. Ein Hängebecken. Ein Hängebecken. <lacht> Habe ich auch irgendwann eines Tages. Dann geht es hier weiter. Was ist denn das eigentlich für ein Ding? Das ist ein Bell Tree. Das bezeichnen wir eher als Effektinstrument. Mhm. Äh, könnt ihr mal selber hören, was ihr damit verbindet. Ein bisschen märchenhaft, finde ich. Ganz genau. Kommt öfter auch so in Filmmusik vor mhm. als kleiner Effekt. Äh, kleiner Effekt ist auch hier vorne möglich. Triangel habe ich sofort erkannt. Gibt es da überhaupt verschiedene Spieltechniken oder ist es Bing und das war's? Äh, da gibt es auch verschiedene Spieltechniken. Also am liebsten spiele ich die Triangel äh, in der Hand. Da habe ich viele Möglichkeiten, den Klang zu steuern. Einmal durch den Anschlag und diese Triangel klingt an jeder Stelle etwas anders. Ich versuche das mal zu demonstrieren. Das ist ein ziemlich großes Metallinstrument, was hier jetzt noch kommt. Sieht so ein bisschen aus wie, ihr nennt es wie? Das ist kein Gefängnis, sondern das sind unsere Röhrenglocken. Mhm. Und wie spielst du die? Das wird mit einem Holz 
oder Plastik- oder Kunststoffhämmerchen angeschlagen. Und dann gibt es noch ein ganz besonderes Metallinstrument. Da ist der Klaus dran. Was hast du da? Das ist das Donnerblech. Jetzt haben wir ja ein paar einzelne Töne schon gehört und ganz viele Klangeffekte. Es gibt aber auch Melodieinstrumente. Oliver, eben wollte ich hier Klaus schon die Schlägel andrehen. Der brauchte sie nicht an der Pauke. Kannst du die gebrauchen? Ja, das ist richtig. Die kann ich sehr gut gebrauchen hier Aha. für unsere Melodieschlaginstrumente. Ja, zum Beispiel dieses hier. Genau. Aus Holz obenrum. Ja, das ist die Marimba. Mhm. Ursprung aus Afrika, heißt klingendes Holz. Und wie klingt das klingende Holz? Das kann ich gerne mal vorführen. Ein Männlein steht im Walde, sofort erkannt. Dann geht es hier weiter, äh, sieht nach Metall aus, aber natürlich auch Melodien. Da brauchst du sicher wieder andere Schlägel. Ich hätte noch ja, ein erstmal noch ein Mikrofon. Ja, <lacht> dann nehme ich auch gerne wieder andere Schlägel. Mhm. Das sind extra fürs Glockenspiel. Das kennt ihr bestimmt alle schon irgendwie in einer Form aus der Schule. Vom Klang her auf jeden Fall. In dem Fall sogar aus der Zauberschule. Genau. Der Klang ist bestimmt vertraut. Ja. Und weiter geht es äh, mit einem weiteren Metallklinger. Genau. Das sind auch Metallplatten auf dem Vibraphon. Hä? Wie hast du denn da einen Überblick mit vier Schlägen gleichzeitig? Ja, das sind zwei Schläge dann in einer Hand. Die muss man natürlich sehr gut üben, dass man die koordinieren kann, mhm. den Abstand immer wechseln. Dafür ist das Vibraphon natürlich sehr gut äh, ausgelegt. Gerade für den Jazzbereich hat sich das sehr stark entwickelt, dass das dann auch zu uns den Weg ins Orchester gefunden hat. Also da sitzt du dann schon länger dran oder stehst viel mehr als jetzt an der Triangel beispielsweise? Ja, das stimmt. Also da habe ich bestimmt äh, viel mehr zu Hause auch geübt, um die Töne zu lernen, als jetzt an der Triangel. Und wenn du zu schnell wirst, drückst du hier auf die Bremse oder was passiert da unten? Ja, das könnte man gut denken, dass das die Bremse ist. Das ist das Pedal, was ich auch am Glockenspiel habe, um die Metallplatte, die ja ungedämpft lange klingt. Und mit dem Pedal kann ich den Ton dann abdämpfen. Also das heißt kann ich die Tonlänge bestimmen. Unser Experte heute heißt Niklas und du spielst ja selber Schlagzeug, Niklas, und hast natürlich ja. jede Menge Fragen jetzt an Klaus und Oliver. Ich wollte fragen, welches Instrument eigentlich am längsten klingt. Darauf hat Oliver eine Antwort. Genau, das ist unser großes Tamtam. -Tam. Eine Minute und fünf Sekunden. Welches Instrument klingt eigentlich am tiefsten und welches am höchsten? Das weiß auch der Olli. Äh, äh, Olli? Hier bin ich. Äh, äh. Am tiefsten, finde ich, klingt unsere große Trommel gewirbelt. Das war schön tief. Ja, und jetzt der höchste Olli. Olli. Hallo, jetzt bin ich hier. Unser höchster Ton ist... Das Krotal. Diesmal aber nicht angeschlagen, sondern gestrichen. Hurra, hurra, hurra. Könnt ihr uns vielleicht einmal einen Paukenwirbel zeigen? Ja, für solche Wirbel ist bei uns Klaus zuständig. Fragen, welches am lustigsten klingt. Ein absoluter Favorit 
ist die Windmaschine. Klaus, an die Arbeit, bitte. Windmaschine ist gut, ne? Das nächste ist das Flexaton. Besonders lustig finde ich auch die Schreibmaschine. Niklas, du bist doch selber Musiker. Zeig uns doch mal dein Instrument. Ähm, ich habe ein Schlagzeug, ein elektronisches. Ein elektronisches, das ist gut, wenn man Nachbarn hat, die sehr lärmempfindlich sind. Und wie hörst du dich dann? Äh, dafür habe ich Kopfhörer. Und wenn du dein Schlagzeug gerade nicht dabei hast, dann ähm, hast du auch so ein mobiles, ne? Mitten im Gesicht, habe ich gehört. Wie klingt denn das? Das ist der Niklas, unser Schlagzeuger des Tages. Also nochmal kurze Zusammenfassung. Es gibt Fellklinger, wie zum Beispiel die große Trommel oder auch Metallklinger, wie die Triangel oder Holzklinger. Wie der Holzblock. So, jetzt aber genug gequatscht. Niklas, bist du noch wach? Sehr gut, wir brauchen dich nämlich als Beatboxer und euch natürlich auch, wenn ihr mitklopfen oder Beatboxen wollt, für eine kleine Session. Viel Spaß, los geht's!